നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ കാറിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാവൂ നാളെ ടൈം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് കോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇൻ കോഗ്നിറ്റോ ടാബ് അല്ലെ ആ മോഡ് സേഫ് മോഡിൽ ഇട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാവൂ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം പല സൈറ്റുകളുണ്ട് ഗോ കമ്പയർ ഉണ്ട് കമ്പയർ ദ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ദ മാർക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് കാരണം കമ്പയർ ദ മാർക്കറ്റ് വെച്ച് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു തവണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് മീൽ ഓഫേഴ്സും കോഫി ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ഓഫ് ഉണ്ട് കോഫി ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതും ഡെയിലി രണ്ടു തവണയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മീർകാട്ട് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂവിയുടെ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കമ്പയർ ദ മാർക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇന്ന് ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇനി എന്നെ പറ്റി എങ്ങനെ എടുക്കണ്ടെന്നുള്ളത് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുക്കുക ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് വന്നിട്ട് ഇത് മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും ആ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ന്യൂ ഇൻകോഗ്നിറ്റോ വിൻഡോ എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഡേറ്റ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ആ ഡേറ്റ എല്ലാം സ്റ്റോർ വെച്ചിട്ട് ഹൈ നല്ല റേറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻകോഗിൻറ്റോ മോഡ് മൊബൈലിലായാലും വെബിലായാലും ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് കാർ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും ഇത് നമ്മൾ റിജിറ്റ് പോൾ എന്നുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഒത്തിരി ഗോ കമ്പയറും അങ്ങനെ പലത് കൺഫ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ കമ്പയർ ദ മാർക്കറ്റ് ആണ് സാധാരണ എടുക്കാറ് കമ്പയർ ദ മാർക്കറ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കാർ കോഫിയുടെ ഓഫറും അങ്ങനെ പലത് ഓഫർ മൂവി ടിക്കറ്റിന് ഓഫർ കിട്ടുന്ന കാറാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കമ്പയർ ദ മാർക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ താഴെ സേവ് മൈ ചോയ്സ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എ കോട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് വരും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ താഴെയുള്ള ഫൈൻഡ് എ വെഹിക്കും എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് യെസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹാസ് ദ കാർ ബി മോഡിഫൈഡ് ഇനി എനി വേ മോഡിഫൈഡ് ആണ് അതില്ല നോ ആണ് എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം എന്ന് മുതലാണ് കാറ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് ഇല്ല എന്ന് മുതലാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ഇല്ല എന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ആ മന്തും ഇയറും കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദിസ് കാർ ഏറ്റവും എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സെലക്ട് സോഷ്യലും ഡൊമസ്റ്റിക്കും പ്രഷറും പിന്നെ കമ്മ്യൂട്ടിങ് ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ളതായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ടിങ് എടുത്തു പിന്നെ എത്ര ഒരു വർഷം എത്ര മൈലിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു പതിനായിരം മൈലോളം ഓട്ടം വരുന്നുണ്ട് ഓഫീസിൽ സ്ഥിരം പോകുന്ന കാരണം പിന്നെ വേർ ഡു യു കീപ്പ് ദ കാർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ഡെയിലി നമ്മൾ ഓഫീസിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഓഫീസിലാണ് പിന്നെയുള്ളത് വേർ ഡു യു കീപ്പ് ദ കാർ അറ്റ് നൈറ്റ് അത് മോർ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അൺലോക്ക്ഡ് കാര്യം സ്ട്രീറ്റ് അവേ ഫ്രം ഹോം ലോക്ക്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് പബ്ലിക് കാർ പാർക്ക് വർക്ക് കാർ പാർക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്ട്രീറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹോം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് വേ ഒക്കെ ഉണ്ട് ലോക്ക്ഡ് ഗാരേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതനുസരിച്ചും ഇൻഷുറൻസ് റേറ്റ് കുറയും അപ്പം ലോക്ക്ഡ് ഗാരേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ സ്ട്രീറ്റ് ഔട്ട്സൈഡിന് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാരണം
അതോ യു കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈസൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉള്ള ലൈസൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇപ്പം യു കെ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എത്ര നാളായി ഇൻഷുറൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അപ്പം യു കെ ഫുൾ ലൈസൻസ് ആണെങ്കിലും മറ്റേ പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും അത് എന്ന് മുതൽ എന്നുള്ള എത്ര നാളായി എന്നുള്ളത് ഡേറ്റും കറക്റ്റ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയറോ ഇല്ല കൊടുത്തിട്ട് ഡേയും മന്തും ഇയറും നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് കിട്ടിയോ അന്ന് മുതൽ ഇപ്പം വരെയുള്ള അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെയുള്ള ഹാവി പാസ് ഇനി അഡീഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എസ് കൊടുക്കാം അപ്പം അഡീഷണൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഡിസബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെ പോളിസീസ് ഡിനൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ല പോളിസികൾ എന്തെങ്കിലും ഡിനൈനോ ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നോ തന്നെ കൊടുക്കുക ക്ലെയിംസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ക്ലെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇവിടെ യു കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം അതും നമുക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക കൺവിക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ നോ കൊടുക്കുക അൺസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ ക്രിമിനൽ എന്തെങ്കിലും കൺവിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ നോ തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇല്ലേ സ്പൗസ് നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല സിവിൽ പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ള കൊടുക്കുക ഇല്ലേ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ ബ്രദർ അതർ അങ്ങനെ എന്ത് ഓപ്ഷൻസ് കുറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണം ആരെ വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം അത് കൊടുത്ത് അവരെ ടൈ ഇപ്പം മിസ്റ്റർ ആ മിസ്സസ് ആണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അവരുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താന്ന് നോക്കുക സെപ്പറേറ്റ് വിൻഡോസ് അല്ല അവരുടെ അവർ മാരീഡ് ആണോ അല്ലെ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ജോലി അവർ യു കെ വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്നുള്ളത് അപ്പം അവരും ഒത്തിരി കാല അപ്പം അവരുടെ ലൈസൻസ് ഒത്തിരി കാലമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പണ്ട് വന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അവർ വന്ന അന്നത്തെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്ത് ലൈസൻസ് ആണ് യു കെ ഫുൾ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക അവരുടെ ലൈസൻസ് നമ്പർ കൊടുക്കുക പിന്നെ അവർ എത്ര കാലമായിട്ട് ലൈസൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും വേറെ കാറ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അവരുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക ക്ലെയിംസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ഇത് ക്ലെയിംസ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കാര്യം കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളുടെ നല്ല ഡ്രൈവിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരാളെ വേണം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഡ്രൈവറെ ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഡ്രൈവറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേര് കാണിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളാണോ വണ്ടിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് കീപ്പർ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം അത് എസ് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പം നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ വൈഫിൻ്റെ പേരിലാണ് വണ്ടിയെങ്കിൽ അപ്പം വൈഫിന് ആരാണോ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ആക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ആരാണ് മെയിൻ ഡ്രൈവർ എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പം കോംപ്രഹെൻസീവ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് എല്ലാം അത് എല്ലാം കവർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടിയും തെഫ്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ട് അതെടുക്കാണ്ട് എപ്പോഴും കോംപ്രഹെൻസീവ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ചെറിയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി തേർഡ് പാർട്ടി ഒന്നും എടുക്കരുത് കോംപ്രഹെൻസീവിനെ എപ്പോഴും എടുക്കുക പിന്നെയുള്ളത് വൺ ആനുവൽ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കുന്ന സ്കീമും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റും ഉണ്ട് ഇപ്പം വൺ ആനുവൽ പേയ്മെന്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫുൾ എമൗണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് അടയ്ക്കുകയാണ് അതപ്പം എമൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും മീൻസ് ഒരു ആയിരം പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണൂറ് പൗണ്ട്
അതായിരിക്കും റേറ്റ് കുറയാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് എ മാക്സിമം വോളണ്ടറി എക്സസ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ഓൺ പോളിസി അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലെയിമിങ് സംഭവിക്കുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഇടൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരു രണ്ടായിരം പൗണ്ടിന്റെ ഒക്കെ ക്ലെയിം വരുന്ന എമൗണ്ടാന്ന് വെച്ചോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് ഇടൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പൗണ്ട് ഇടുവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മിക്കവർക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പൗണ്ടും പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അവർ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഇടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോളണ്ടറി പ്രൈസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നൂറായിരിക്കാം നൂറ്റമ്പത് ആയിരിക്കാം ഇരുന്നൂറായിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം പൗണ്ട് ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പൗണ്ടും കമ്പനിയുടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് അത്ര എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ടേ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വോളണ്ടറി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് തുക കുറയും കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വോളണ്ടറി കുറച്ച് ഇടുന്നെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് തുക അതിനനുസരിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ബേസ് ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പൗണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മിക്കറി അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഹൗ യു നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നെയിമ് ഒരു ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കാർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാറിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നവരാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ ഇൻഷേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക കമ്പനി കാറുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആടെ ഡ്രൈവർ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഇല്ല അത് നോ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് കവർ ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അത് ഐ വിൽ ഡിസൈഡ് ലേറ്റർ എന്നുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി കോട്ടസി കാർ കോട്ടസി കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാർ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു നമ്മൾ അതൊരു സർവീസിന് കയറ്റി ഇല്ലേ ഗ്യാരേജ് കയറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ വണ്ടി ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് അതിന് പകരം ഒരു വണ്ടി വേണം അതിനാണ് കോട്ടസി കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പകരം ഒരു വണ്ടി അവർ തരും അപ്പം അങ്ങനെ വണ്ടി കിട്ടണം വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് കോട്ടസ് കാർ എന്തായാലും വേണം സ്ഥിരം ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഇല്ലാണ്ട് പറ്റിയല്ലോ കോട്ടസ് കാർ വേണം പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കവർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കവറും നമുക്ക് ഈ കൂടുതൽ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കവർ എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ലൊരു നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് അല്ലാണ്ട് ഇത് ഈ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കവർ നോക്കുമ്പം അതിന് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ എടുക്കുവാണ് കുറച്ച് റേറ്റ് കുറവ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ എസ് കൊടുക്കുവാണ് മോട്ടോർ ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈഡ് ലേറ്റർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഒരു കൊണ്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇനി മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കമ്പർദ മാർക്കറ്റിലോ അല്ലെ വേറെ എങ്ങും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവർ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻഷു അത് കുറച്ച് ടോപ്പി വരുന്ന കോട്ടി വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് അത് വേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോട്ടും കാര്യങ്ങളും കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇമെയിൽ വഴി കിട്ടാം ഫോൺ നമ്പർ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഇമെയിൽ കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇമെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ക്ലിക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അത് കൊടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നെസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മുടെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവർ കാണിക്കും അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗെറ്റ് കോട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കോട്ടുകളെല്ലാം സെർച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് വരുവാണ് ചെയ്യുന്ന